다음 주에 우리 총회 주일입니다. Next week is the General Assembly Lord's Day. 어떤 말씀을 붙잡아야 될까요? What kind of message must we hold on to? 여러분 교회 일이 생기거나 헌금을 할때 그냥 아무렇게나 하죠. And often times when we have some sort of work to do in the church or when we give offering, we just do it without much thought at all. 그냥 열심히 하죠. We just do it diligently. 한나가 아무리 기도하는데 응답이 없었습니다. No matter how much Hannah prayed, she didn't receive any answers. 응답 쓸 이유가 없죠. And she had no reason to receive answers. 왜 나에게는 아들이 없습니까? Why don't I have a son? 그런 기도를 계속했어요. She continued to pray that way. 해마다 했는데도 가정에 문제만 와요. She prayed every year and yet only the family problems c o m e 어느 날 하나 깨닫게 됩니다. But one day Hannah realizes. 아들이 있으면 뭐합니까? What happens if I have a son? 이스라엘 나라 어려운데요. What does it matter because Israel is still facing hardship? 그때에 나시린을 달라고 기도해요. At that time she began to pray, give me a Nazarite. 나시린이 없는 거예요. Because there are no Nazarites. 정말 하나님의 능력을 알고 복음 알고 백성을 아는 기도의 사람이 필요합니다. 그 기도인 거요. And she began to realize that there is an absolute requirement for a person who of prayer, who knows God, who knows the people, who knows the power of God. 하나님이 적극 응답을 하셨어요. And immediately God gives the answer. 우리가 총회 주의를 그냥 하지 말고 여러분들이 말씀을 잘 생각해 보셔야 돼요. We can't just think half-heartedly about this general assembly Lord's Day. You must reflect on the word. 정말 이 시대 살리는 총회가 되게 하옵소서. May this be the general assembly that saves this age. 뭐큰일 하고 작은 일 하고 그거 다. 다음 일이고 하나님이 가장 원하시는 일을 하는 총회가 되게 하옵소서. Whether the general assembly carries out great works or not, that's a secondary matter. But may it be a general assembly that Lord you are pleased with. 저는 오직 복음 전도 운동 심부름으로 총회를 섬기겠다. And we will only serve this general assembly with the purpose of only gospel and only prayer and evangelism. 자 지금 우리가 뭘 공부하고 있습니까? What are we studying right now? 이 도대체 40일 놓고 성경을 지금 확인하고 있습니다. Right now we're confirming about the 40 days in the Bible. 그 중에 오늘 그 한나의 기도가 나온 거지. In the midst of that we see Hannah's prayer today. 그 사무엘과 다윗이 나온 거지. We see Samuel and David. 도대체 이 사람들은 어떤 응답을 받았는가를 이 우리는 지금 확인해 가고 있습니다. We're confirming what kind of answers these individuals received. 한마디로 사사시대는 실패해 버렸어요. Simply put, there was great failure in the age of the judges. 물론 삼손도 있었고 기도원도 있었는데 결국은 사사시대 끝까지 뭐가 있었느냐 불레셋을 이기지 못했어요. Now of course there were individuals like Samson or Gideon, but until the end of the age of the judges, they could not overcome the Philistines. 이때 한 사무엘의 어머니의 기도입니다. And at that time we see this is a prayer of Samuel's mother. 자 사사시대가 왜 실패했는가를 우리는 빨리 한번 확인해 봐야 돼요. We must quickly confirm why there was such great failure in the age of the judges. 사사시대 실패 왜 했습니까? Why was there why was there failure in the age of judges? 사사기 21장 25절에 명백하게 밝히고 있습니다. And it says very clearly in Judges 21:25. 자, 뭐라고 밝히고 있습니까? What does it say? 이스라엘의 모든 사람들이 자기 소견에 오른 대로 행하였더라. And it says here that all of the Israelites each turned to their own ways. 이게 실패의 원인입니다. That's the source of the failure. 디모데 후서 4장 3절에도 보면은 말세 때에 기가 가려워서 자기 사역을 쫓는 하나님의 말씀만 듣는다. And Second Timothy 4:3 says that they will, people will only in the end times follow after their own ways, hearing the word of God, seeing as to what they see fit. 대부분 그래요. That's how most people are. 하나님 말씀 아무리 들어도 자기에게 맞는 것만 듣습니다. No matter how much they hear the word of God, they only focus on what they see fit. 그 실패 원이에요. That's the cause of the failure. 신앙생활 하는데 내멋내 내 소견대로 그냥. And as we live our walk of faith, we do whatever we see as being fit. 결론 딱 내리고 있습니다. 사사시대 실패 이유가. And that is the the conclusion. Conclusion of why there was such great failure in the age of the judges. 자 도대체 사사 시대 놓친 것이 뭐냐? Then what exactly did people lose hold of in the age of the judges? 우리는 찾아내야 되겠죠. We must now seek that out. 사사 시대의 성막은 있었습니다만은 참 성막의 의미 뭔 말인지를 몰랐어요. There was a tabernacle in the age of the judges, but people lost hold of the true meaning of the. Tabernacle. 이 사람들이 언약궤를 메고 왔습니다만은 여기에 참된 의미는 몰랐어요. And though these people carried in the ark of the covenant, they lost hold of the meaning of the ark of the covenant. 새 절기를 해마다 지켰습니다만은 참된 의미는 몰랐어요. And though they annually commemorate the three feasts, they lost hold of the true meaning of the three feasts. 자, 광야 40년에서 이어받은 축복 요세 가지인데요. 
사사 시대 계속 실패해서 이 가지고요. And this is the blessing that they received in the 40 years that they spent in the wilderness, but they continued to lose hold of this in the age of the judges. 블레셋 손에서 헤어나질 못했어. And they could not come out from within the hands of the Philistines. 이거 다 있는데도. Though they had all these things. 성막과 언약궤와 새 절기의 핵심인 복음인 그리스도는 완전히 놓쳐버린 겁니다. They had all these things, but they completely and altogether lost hold of Christ, which is the essence of the tabernacle, ark of the covenant, and the three feasts. Yes. 이때 하나 And at this time, God gives a mission to Hannah. We need to think carefully why we lack prayer answers. 응답이 없는 게 아니죠. 자기 소견들 했으니까 잘안 되죠. 그것도 그게 응답이지. It's not that we're devoid of answers. We don't see answers immediately before eyes because we just do whatever we see fit. 우리는 지금 이 40일이라는 언약을 놓고 지금 기도하고 있는 중인데요. 새해를 맞이하면서. 중요한 하나님의 언약을 붙잡아야 돼요. We're praying within this flow of the covenant of 40 days as we greet in the new year, but we need to hold on to an important message from God. 그렇게도 기도하는 가운데 응답이 없었는데 어느 날 알게 되었죠. And as she was in prayer, one day she came to realize. 나에게 아들을 주면 나시린으로 하나님께 완전히 드려서 하나님을 섬기겠습니다. If you give me a son, I will give him completely over to you as a Nazarite, and I will serve you. 네, 중요한 걸 깨달은 거죠. She realized something very important. 더 중요한 것은 이 번입니다. What's even more important is number two. 사무엘상 2장 1절에 10절은 뭐지요? What is First Samuel 2:1 through 10? 한나가 사무엘을 성전에 보내 놓고 한 찬송입니다. This is a praise that Hannah gives after she sent Samuel to the temple. 아주 중요하죠. It's very important. 이게 뭐 중요합니까? And why is it important? 어린 아들을 성전에 보내 놓고 하나님께 한 찬양이라니까요. She sends her young son to the temple and then she extols God. 다시 말해 보겠습니다. I'll say it one more time. 하나님은 이걸 가진 자를 아시고 응답을 하시는 것입니다. God knows those who have this mystery and then He gives them the answer. 에다레 우리 마을에 온 동네 사람 괴롭힌 사람 있었어요. A long time ago in my village there was somebody who was always constantly harassing people. 직업이 뭐냐? What was his occupation? 동네 통장이라. And he was actually the leader of that entire village. 자기 막 통장 된 가족이야. 얼마나 폼 잡고 다니고 온 동네를 시끄럽게. And because he's a village leader, he was always going around meddling in every person's business. 그 사람은 국회의원 되면 절도해요. Now if that person becomes a national assemblyman, he'll just kill over. 그래서 하나님은 어떤 일이 있어도 국회의원 안 되도록 막는 거예요. That's why no matter what happens, God will block that kind of person from becoming a national assemblyman. 하나님은 응답을 주시는 게 이전에 우리가 응답을 받을 수 있는 준비만 되면 분명히 응답하시는 것이다. And if God sees it, we have all the preparations made to receive God's answer, then immediately God will give us that answer. 내가 수십 년 전도 운동하면서 본 게요. 특징이 뭐 어떤 사람 보면요. 이게 안 되지면 딴지다가 쫀대면 교만해 까불어요. As I carried out the evangelism movement for many years, I've seen that people, whenever works take place, they just do whatever they see fit, and those, whenever there's no answer, then they get discouraged. 아, 이게도 막 역사 말 일어나면 딴지 돼요. Whenever works arise, they do something else instead. 그러고 안 일어나면 또 엉뚱한 길로 가. And then when works don't arise, they go go astray again. 참 걱정이지. So it's really worrisome. 하나님이 응답을 안 하실 수 하나님이 아닌데 응답. 받을 만한 그릇만 준비되면 얼마든지 하시는 하나님이시다. God has no choice but to give us answers. If we just have the vessel prepared to receive that answer, then He will of course give that to us. 사무엘상 3장 1절에서 18절입니다. And it's 1 Samuel 3:1-18. 여기에 굉장히 중요한 말이 나오죠. There's an important message inside of this as well. 사무엘은 나이가 들어 눈이 어두워 자기 처소에 누웠고. And it says here that Eli, his eyes were becoming so weak that he could barely see, and he was lying down in his usual place. 어린 사무엘은 언약궤 곁에 누웠다. And young Samuel was lying next to the ark of God. 딱 대조적인 말이죠. And it's very contrasting. 대제사장은 자기 처소에 누웠고 어린 사무엘은 언약궤 곁에 누웠다. The chief priest went down in his usual place in his own room, and young Samuel went and slept next to the ark of God. 이때 하나님께서 사무엘에게 굉장한 음성을 들려주잖아요. And at this time, God shows a very important message to Samuel's voice. 앞으로 일어날 것들 쫙 얘기하랍니까? He shares with him all the things that will happen in the future. 여러분 잘 아는 본문이죠. And you know this passage very well. 이날 이후로 사무엘의 말이 한 마디도 땅에 떨어지지 않았다. And from that day forward, not one word that Samuel ever spoke fell to the ground. 여러분이 하나님의 언약을 정확하게 붙잡는 순간 한 마디도 땅에 떨어지지 않게 될 것이다. The moment you accurately hold on to the covenant of God, not one word you ever speak will fall to the ground. 이 문제 있을 필요도 없고 걱정할 필요도 없습니다. There's no reason for you to employ your own humanism. You don't need to get discouraged as well. 이 시대에 신학교 많이 있습니다. There are a lot of theological seminaries in this age. 그런데 교인 줄고 있습니다. 
but the number of church members are decreasing. 이 시대에 많은 옳은 진리 말하는 학자들 많이 있습니다. There are so many scholars who are emphasizing what they're speaking is the truth. 교회 문 닫고 있습니다. But the churches are closing down. 교회는 줄고 있습니다. And we see that the number of church members are declining. 정말로 복음 올바른 전한 총회가 된다면 한 마디도 말이 땅에 떨어지지 않게 될 것이다. If it truly become a general assembly that testifies of the true gospel, not one word that it speaks will ever fall to the ground. 오늘 언약 붙잡으시기 바랍니다. You must hold on to that covenant today. 그래, 말씀과 확인하세요. 여러분 이거 하면 안 됩니다. And confirm the word. You must not do whatever you see fit. 그내 멋대로 뭐내 소견대로 하면서 응답 없다 없는 게 아니죠. 그게 응답이지. And so doing whatever you want, saying that you're lacking answers, that's not true. That's the answer. 오늘 우리는 어떤 언약을 붙잡아야 되나? 정말로 놓친 것 그리스도 찾아내라. What kind of covenant must we hold on to today? We must restore the covenant we have lost hold. We must restore Christ. 왜 40일이냐? 하나님이 주시는 미션을 잡아라. Why is it 40 days? It's to hold on to the mission that God has given to us. 진짜 잡는다면 오늘부터 시작될 것입니다. If you truly hold on to it, the works will begin immediately today. 우리 개혁 교단이 진짜 하나님의 미션을 붙잡는다면 큰 교단 부럽지 않다. If the Reformed General Assembly really holds on to the mission of God, we don't need to be envious of other larger denominations. 연약한 여자입니다만은 하나님의 미션을 잡았어요. She was a weak and vulnerable woman, and yet she held on to the mission of God. 하나님은 대제사장 기도보다 그 사람의 기도를 들으시고 사무엘한 임무를 주었어요. And God heard her prayers above the prayers of the chief priests and gave her an answer of Samuel. 우리 총회가 뭐 해야 될 것입니까? And what must our general assembly do? 사무엘이나 미스바 운동 일으켰어요. And Samuel raised up the Mispa movement. 모든 백성이 하나님께로 돌아오고 우상 버리는 역사나. All of the people came over and returned to God and discarded all their idols. 그런데 하나님은 말씀으로 인도하셔요. But God leads us by His word. 나 사실 회개할 거 있는데 오늘 아침에 올 때까지. 다음 주일이 총회 주일인지 몰랐어요. I really need to repent because I didn't know until I came here that next week was the general assembly of Lord's Day. 오늘 상임위인데 들었어요. And I heard it during the senior board meeting. 그때부터 기도했어요. And from that moment on, I began to pray. 하나님 나에게 하나님 뜻이 무엇인가 발견하는 말씀과 언약을 달라고요. God help me to receive Your word and Your covenant to discover Your will. 그게 제 습관입니다. 일 생김 전에 이제 말씀 찾습니다. And that's my habit. Whenever something happens, I hold on to the word. 그런데 충격은 먹었어요. But I was shocked. 찾을 게 없어. 오늘 메시지가 바로 그 말씀이에요. And so I was shocked because I didn't discover that yet. 그렇잖아요. Today's message is that. 나 시리는 키워내고 미스바 운동 일으키는 종회가 되라. The general assembly that raises up the Nazarite, that raises up the Mispa movement. 대한민국 모든 교회가 하나님께로 돌아오도록 하나님의 증거를 보이는 종회와 교회가 되라. A general assembly, a church that shows the evidence of God, so that all the people of the Republic of Korea can return back. To the Lord. Samuel, 상 16장 1절 13절 다윗 같은 인물을 찾아내는 총회가 되라. A general assembly that seeks out individuals like David, like in 1 Samuel 16:1-13. Remnant 키우는 총회가 되라. A general assembly that raises remnants. 언약 딱 붙잡으시면 됩니다. You just need to hold on to that covenant. 자, 이 미션은 그냥 미션이 아니고. 언약을 이룰 미션이다. And this is not just a simple mission. It's the mission to fulfill the covenant. 이래서 난 인물이 사무엘이고 다윗입니다. And individuals that came out from this were people like Samuel and David. 이 사무엘은 미스바 운동 통해서 다윗 같은 인물을 찾아냈습니다. Samuel sought out an individual like David through the Mispah movement. 굉장히 중요한 말씀이 나왔죠. And this very important message comes out. 이날 이후로 여호와의 신이 다윗에게 크게 임하니라. From that day forward, the spirit of the Lord worked powerfully upon David. 우리 종회와 교회는 정확하게 하나님 앞에 필요한 메시지 렘너 전달할 때. 하나님은 이렇게 하십니다. When our general assembly, when our churches relay the most necessary message in the word to our remnants, this is how God will work upon us. 23절 다윗이 가는 곳에 악신이 떠나가는 일이 벌어졌습니다. Verse 23, wherever David went, evil spirits fled. 다윗이 찬양하는데요. When David praised. 우리 찬양 대원들이 이 힘든 시간에 찬양합니다. 여러분이 찬양이 전 세계로 퍼질 때 흑암 세력이 무너지게 될 것이다. At this time when our choir gives their praise unto God, all the forces of darkness working throughout the world will flee. 내일 복음 가진 교회가 찬양할 때 모든 곳의 흑암과 저주 재앙은 무너지게 될 것이다. Tomorrow when all the churches with the gospel really praise God, all the forces of darkness, all curses will completely dissipate. 확실합니다. 알고 찬양하셔야 돼요. So you must know that and give your praise. 만약에 찬양대가 없다 이상해요. If there is no choir, then what would happen? Be strange. 이 설교해 보면요. 예배 때 찬양대 있고 없고 큰 차이입니다. And there's a really great difference whenever you give the sermon whether there's a choir or not. 그리고 찬양할 때 설교자가 막 은혜 받을 때는 다릅니다. 
And it's very different when a sermon giver receives great grace from the choir. 여러분 praise. 그냥 와서 막 찬양했겠습니다만은 하나님은 그렇게 생각하지 않습니다. You might have just come to give your praise, but that's not how God perceives it. 여러분의 찬양이 이 흑암 세력 무너뜨립니다. Because your praise completely destroys the forces of darkness. 부산 사람 말 겁니다. 저이 김에 가면요 찾길도 없는 동네에 저 기도원 한게 있어요 옛날에. And people in Busan will know, but if you go to Kime, there's a small area where there's not even a paved road, but there's a prayer center there. 크기는 무조건 정신병자만 고치는 기도원이라. And it's actually a prayer center where they give healing and cure all those mental afflicted patients. 그래서 제가 많은데 가서 가봤다니까요. And so I went there to see what they're all about. 여자 권사님이요. It's a female deaconess. 근데 이 기도원에 사람 많이 와서 이런 장사꾼이 아니요. And she's not a vendor. She doesn't want to call a lot of people to the prayer center. 아 uh, 오지 말라는 거요. And she keeps telling people not to come. 지금 한 명이 기 때문에 안 된대요. And she says because there is already a person who is already here. 한명 데리고 왔는데 한 명이 기 때문에 안 된대. And she says because there is somebody already here. No, don't come. 장사꾼들 같으면 마요라고 안 합니까? And people who want to just sell their business, they want more people to come. 그런데 지금 한 명이 기 때문에 한 명이 기도해야 되기 때문에 다른 사람은 다 오라는. And but she was saying because we already have a person who is here, we need to pray together with that person. Everybody else should just come. 그럼 오늘 이게 왔으니까 여기 자고 나를 좀 가라는 거야. And she said, because you did come here today, you can sleep tonight, but you need to go back tomorrow. 그 And I was really shocked that night. What do they do? She just holds on to the mental patient and she continues to pray with them and sing praises. 이게요, 아니에요, but it's not just a few cases where people have been healed. That's why so many people swarm to that place. 예사로 그냥 기도하고 찬양하고 뭐 예배 일하잖아요. And we just sing praises and we just pray and we give worship without much thought to it. 다윗이 찬양하는데 다 사울 왕에게 붙었던 악신이 떠나갔다. But when David gave his praise, that evil spirit that was working upon King Saul fled. 드디어 시간표가 왔습니다. And finally, that time schedule came. 뭡니까? What is it? 이 다윗이 골리앗을 꺾게 되는 일이 벌어집니다. We see that David defeats Goliath. 여러분의 조그마한 사역이 하나님의 큰 계획을 이루게 되는 겁니다. Your small ministry fulfills the great work of God. 양 지키기 위해서 배운 기술이 골리앗의 머리를 깨게 된 겁니다. The technique that he mastered to keep his sheep safe is actually what he used to defeat Goliath. 이 다윗이 자라서 왕이 됩니다. And this uh, David grows up and he becomes the king. 역대상 29장 10절 14절에 처음으로 성전 준비를 하게 됩니다. And First Chronicles 29:10 to 14, for the very first time, he prepares for the temple construction. 자, 여기서 언약을 찾아내는 축복이 길 바랍니다. May really receive the blessing of discovering the covenant inside of this. 여러분에게 물어보겠습니다. I want to ask you a question. 왜 이렇게 훌륭한 사람들이 있었는데? 그 뒤에 문제가 될까요? Why is that despite the fact that there are so many renowned individuals like this still after that problems came? 예? 왜 이런 사람들이 있었는데 그 뒤에 또 문제가 왔을까요? Why is the problems came yet again even though these kind of great individuals arose? 물어야 돼요. We need to ask that question. 사사 14명이 있었는데 왜 실패했는가는 답이 나왔습니다. There were 14 judges and still there was failure. We see the answer to that here. 이렇게 훌륭한 사람이 있었는데 왜 이스라엘에 문제가 왔을까요? These kind of great individuals existed and yet why did Israelites face destruction again? 예수님이 답 주었습니다. Jesus gives the answer. 예수님이 답 주었어요. Jesus gave the answer. 오직 only 오직 복음이라 해야 된다. It has to be only gospel. 오직 성령으로 되어 있다. And it must be only holy spirit. 그렇죠. 오직 말씀으로 될 것이다. And only word. 그 답을 예수님 주시고 하잖아요. That's the answer that Jesus gave. 이 오직 하는 것이 40일이었다 그 말이에요. Having only is the 40 days. 이 오직에 응답 받는 데가 마가 다락방이었다. And the place where they received the answer of this only was Mark's upper room. 자 여러분 이게 오직이란 말을 잘 이해하셔야 됩니다. So you must understand the content and the meaning of the word only. 오직이란 말을 잘 이해하시면요. 큰 은혜 있게 돼요. If you correctly understand the word only, you'll receive a great grace. 오직이 뭡니까? What is only? 오늘 이거부터 이 빨리 답을 찾아내야 됩니다. We must quickly discover the answer to this first today. 제가 아는 이 신자 가운데 그런 사람 많습니다만은 대표적으로 어 얘기한다면요. 신앙생활 굉장히 열심히 해요. And there are so many believers like this, but I've seen believers who live their walk of faith so diligently. 그리고 교회 일도 많이 하고 헌금도 많이 하고. And they devote themselves to the church. They give a lot of offering in the church. 자기에게는 굉장한 실패 왔거든요. But they themselves face a great personal failure. 그러니까 주위 사람 시험 들어. 자녀들은 교회 안 다녀. 아, 아버지 어머니 교회 다니는데 왜 저러냐면서. And so all the people around them they fall into a trial. They say, my father and mother they go to church so diligently. Why do they face such problems? 왜 그럴까요? Why is it like that? 
답은 간단해요. 이 오직이란 말을 알아들어야 돼요. 오직이 뭡니까? 아주 중요한 영세 전부터 네 가문에 개인에게 각인된 거 없애라. Get rid of and discard the things that are imprinted in you before the time of creation in your family line in your personal life. 우리 집에는 왜 영적 문제 가진 사람이 많습니까? 물어봅니다. People ask why are the people with so many spiritual problems in my family line? 아니 우리 집에는 왜 장애인이 있으면 많습니까? Why are there so many people with uh, disabilities in my family 물어봅니다. line? People ask that question. 그것을 하나님의 축복의 발판으로 완전히 바꾸라. You must now completely overturn that fundamentally as a platform for blessings of God. 그리스도 안에 이 문제 해결될 수 있게 되면 오직 이 말이야. Because it can be solved inside of Christ, that's why we hold on to only. 두 번째입니다. 예수님이 답 줬다니까요. Secondly, this is the answer Jesus has given to us. 앞으로 일어날 재앙과 지옥 배경과 사단은 예수 그리스도로만 가능하다. And the disasters that will come in the future, the background of hell of Satan, it's only possible through Christ. 오직 성령으로 가능하다. Only possible by the Holy Spirit. 오직 그리스도로만 해결된다. It can only be solved through only Christ. 마지막으로 기억해야 돼요. And we must remember last. 오직 이라니까요. 우리 옛날 전도 총회 다락방 팀들 조금 주의해야 될게 있어요. And so when we use the word only, a lot of our old 다락방 members, you need to really keep this in mind. We be careful about this. 오직이라는 게 다른 거 필요 없다. When we say only, many people may think to themselves, we don't need anything else. 이렇게 말하는 사람 많아요. There are some people who say that. 아니죠. That's not true. 그건 오직을 잘못 깨달은 겁니다. That's an incorrect realization of only. 그건 어떤 면에서는 문제죠. 나를 한번에 틀린 건 아니지만은. 부산역에서 내 전도하는 사람 보고요. 기도했어요. 제가 안 나오도록. And so it's not wrong, but when I saw a person evangelizing in Busan Station, I prayed that for that person not to come out. 완전히 옷도 이상하게 입고 눈도 보니까 정상이 아니요. 이거 갖고 막 기한 사람 보고 막 오직 예수 천당 불신 지옥 함수 막 나눠주는데 내 속을 기도해 저 사람 좀 집에 가도록 해주십시오. And so a person he dresses very shabbily, and even his eyes have this crazed look in his eyes, and he's passing out tracts, and he says, "Only you go to heaven when you believe in Jesus, but you go to hell if you don't believe in Jesus." 그게 오직 신앙생활이다. And they say that's the only way to. Live walk of faith. 맞습니까? Is that true? 그럴 수도 있죠. Sure, that could be true. 뭐 그런 건 아닙니다. But it's not necessarily that way. 우리 지금 성경 있는 전도를 깨달아야 돼요. We need to understand the evangelism that's required. 복음 in the 없는 Bible. 곳에 가야 됩니다. We need to go to the places where there is no gospel. 더 중요한 것은 성경에 보면 그렇게 돼 있지 않습니다. What's even more important when you look at the Bible? 모든 현장에 that. 있는 성도가 일어나라. All the people in the fields <웃음> must arise. 그렇죠? <웃음> 모든 현장에 있는 제자를 일으켜라. All the believers, all the disciples in the field must be raised up. 모든 성도가 현장에서 하나님의 그 나라 이루라. All the believers must fulfill the kingdom of God in their field. 여기 성경적 전도요. That's the biblical evangelism. 그런데 복음 못 들은 사람이 있기 때문에 가는 겁니다. Now of course, because there are people who have not heard the gospel, that's why we go out to evangelize. 뭐 말을 듣겠죠? Do you understand? 이게 오직이란 말을 오해를 해본 거예요. But you must not misunderstand the word only. 오직이란 말은 나의 영세 전부 또 있던 가문의 문제, 개인 문제는 그리스도 대장으로 해결되지 않습니다. Only means that only through Jesus Christ that spiritual problem that lasts in my family line and in my personal life can be solved. 여러분 이거부터 빨리 깨달아야 돼요. You must first realize that. 이거 못 깨달으면 어떻게 되는 줄 압니까? 남편 잘 만나 잘 살다가 나중에 이상하게 됩니다. If you don't realize this, you get married to a great husband, but later on you'll face problems. 부인 잘 만나 잘 살다가 나중에 일이 갑니다. And so you'll meet a great wife. You'll get married. You'll live happily, but later you'll head towards this. 뭔 말인지 한번 과학적으로 확인해 보세요. So you must really confirm scientifically what I'm speaking about. 그래서 여러분 영적 문제는 그게 상처도 받지 말고 완전히 뒤집어 발판 축복의 발판으로 만들어. And that's why don't even receive scars from your spiritual problems. Completely make it into your platform for blessings. 이 땅에 일어난 재앙과 지옥 배경 사단의 근세는 그리스도 하고 되지 않기 때문에 오지. The problem of disasters in this earth, the background of hell and Satan, cannot be solved except through Jesus Christ. That's why it's only. 오직이도 오해하는 사람 많아요. Many people misunderstand only. 골로새서 1장 20절. Colossians 1:20. 예수 그리스도는 만물을 화목해 하셨느니라. It says that Christ brings everyone under His head. It brings it in harmony. 필요 없다는 모든 만물을 그리스도께서 화목해 하셨느니라. It says that Christ brings all creation in harmony. 에베소 4장 10절. And Ephesians 4:10. 만물을 충만케 하시는. And He fills abundantly all creation. 고린도전서 8장 6절. 
And 1 Corinthians 8, 6. 만물이 그에게서 나왔습니다. And all creation has stemmed from him. 빌립보 3장 21절. And Philippians 3, 21. 만물이 그발 아래 복종케 하기로. And all creation will submit themselves to him. 그렇죠? Isn't that true? 마태복음 28장 16절 18절. Matthew 20:16-20. 예수 그리스도께서는 하늘 근세, 땅 근세, 모든 근세를 가지셨느니라. Jesus Christ has all authority in heaven, all authority on earth, all authority. 그래서 여러분들이 이게 그리스도 복음을 잘 이해하셔야 됩니다. That's why you must correctly understand the gospel of Christ. 아무래도 시기 나중에 영적 문제 또 걸릴 뻔해. Otherwise, you live your walk of faith diligently later on only to face spiritual problems. 그 복음을 저는 이게 어떤 사람 오해하면 안 돼. 어떤 사람 보니까요. 우리 교인들 막 전부 열심히 하러 다니는 거요. 가지 마 알았어요. You must not misunderstand. There are some people who are really diligently really living their walk of faith. I told them stop doing this. 여러분 그리스도 그렇게 악용하면 안 돼요. 내가 아는 제자 한 명인데 전부 열심히 갑니다. 가지 마 알았어요. You can't keep misusing the word Christ. There was one disciple who was always going to evangelize. I told them stop going out. 그렇게 왜요, 여러분? And he said why? 목사님 전도자가 세계 복음 하라고 하셨습니까? He said I'm an evangelist. Don't I need to go out to do world evangelization? 이유를 여러 가지 얘기했습니다. I told them several reasons. 근데 그건 이 말이 안 되면 가족도 돌봐야 되고 아이도 돌봐야 되고 교인도 돌봐 이 말은 안 통하는 말이라 이미. And so I told them you need to look after your husband, your, your you need to look after your family, your children, the church, but he didn't understand those words. 가장 중요한 말을 해 주세요. What was even more important was this. 너는 아직 시달리고 있다. You are still afflicted. 그거 풀기 위해서 현장 가지 마라. And don't go out to the field just to solve that problem. 큰일 나는 것이다. Because that will bring great problems later on. 대부분 원어 들었을 거야, 아마. I'm sure that that person really didn't understand. 한두 명이라고 나머지 어, 이제 I think most people didn't understand even here. 알아, 여러분 그그 너무 수준 낮은 행동하면 수준 머리 좋은 사람 금방 알잖아요. 우리가 자선 하는 것도 그렇습니다. 이게 봉사하는 것도 정말 그리스도 사랑을 하는 그게 자선입니다. And so now, if you act in a low-class manner, 그렇죠. those who are really smart will know right away. Even when we give charity, it's when it's found. 그걸 함으로 내 스트레스가 풀리면 그는 자선이 아닙니다. But now, if you're doing charitable 그렇죠. works that you can relieve your stress, that's not charity. 못 알아듣겠습니까? Do you not understand? 오직 그리스도를 악용하지 마라. In other words, don't abuse the word only Christ. 진짜 복음 전하기 원하거든요. 전 교회를 도와 전 교회 일어나야 돼요. If you really want to carry the evangelism movement, you must help all the church members that everybody can rise up together. 그래서 내년에는 기도 제목 바로 잡읍시다. 우리가 우리 교단만이라도 미자리 교회에서 진짜 기도하자. That's why next year we must really hold on to the prayer topic correctly. Even if it's just our general assembly, we must help the dependent churches rise up. 성교사 내 보내잖아요. 몇 백만 원씩 주면서 그렇잖아요. We give so much of our offering for overseas missions. 몇 명씩 내보내 그럼 선교사 잘못됐단 말이 아닙니다. We send all those missionaries overseas, but that's not. I'm not saying that's wrong. 진짜 그 동기를 하나님은 아시거든요. God knows that ambition. 정말로 복음을 위한다면 내 옆에 계시고 가는 교회 차비가 없어 못 다녀. If you're really for the sake of the gospel, then you must be able to see that the church next door they can't even go. 목사님들도 훈련 말도 못다 차비도 없어. Pastors can't even attend the training because they don't have transportation fee. 우리 점요 큰 교회들이 중직자들하고 뭉쳤어요. 진짜 그좀 살려줄 필요 있습니다. Our big churches and all of our church offices combined, we must really help those churches. 딴 것도 아니요, 막 하나님의 은혜 뭐그다 은혜 다 받은 거요. 돈이 없어요. And you might say God's grace, they've already received God's grace, they just don't have the finances. 그렇잖아요. Isn't that true? 그렇게 애들 시험 들들 다 들어서 차비도 없어. And all of their children, they found the trials already. Why? Because they don't even have transportation. 그러니까 우리 아버지 능력이 없어, 교회도 키우다 못다 힘도 없어. 우리는 아버지 우리 신앙생활도 하기 싫어. That's why a lot of these PKs they say to themselves, my my father, he's so powerless, he can't even revive the church. I don't want to live my walk of faith in the future. 그나마 요 우리 뭐 미자리 흥금한 것도 없어졌대. 이게요. 좀 기도해야 됩니다. So we don't even need to, we don't even give our dependent church offering anymore. 우리 교단만큼은요. 하나님 앞에서 진짜 바로 해야 됩니다. But we really need to pray, even if it's just our general assembly alone. 진짜 계산하지 말고 따지지 말고 이름 내려고 하지 말고 진짜 복음 전해야 되는 거예요. Don't make excuses. Don't try to make a name for yourself. You must correctly preach the gospel. 그러니까요. 어떤 교회를 보면요, 우리 교단은 아닙니다만은 주보에 보면요. 해외 성경 파는 명단 한 30개 있다니까요. And so in other churches, not in our denomination, there's a list in the church bulletin of 30 different missionaries that they're supporting overseas. 그 총회 상납금 내면 그거 아까워합니다. But then when they need to give their fee for the general assembly, they think that that's a waste of money. 옆에 교회 반 죽는데 그 목사 배고파 죽는데 상관 없습니다. Even though the pastor in the church right next to them is starving to death, they don't care. 그렇잖아요. Isn't that true? 그러니까 우리가요 오직 예수를 너무 악용합니다. That's why we continue to abuse the word only Christ. 
그러면요. 결국 여기에 걸려들게 돼 있어요. Then ultimately we'll be drawn into this problem. 여러분 큰일 납니다. Then you'll be in big trouble. 여러분 여기서 완전 발판 삼아 승리해야 돼요. You must completely make that into your platform and you must have victory. 그래서 여러분들이 정말로 오직이라는 이 언약을 회복해서 영원히 남을 하나님에서 언약을 심어야 된다. That's why you must restore the word and the covenant only, and you must leave behind the covenant that will remain forever. 여러분 못 알아들으면 참 큰일입니다. 진짜 언약 붙잡으셔야 돼요. If you don't understand, you'll be in big trouble. You must correctly discover the covenant. 그러면 가만히 있어도 역사는. Then even if you stand completely still, the works will arise. 여러분 진짜 응답 받기를 시작하기를 예수 이름으로 축원합니다. I bless you, Lord Jesus, that you may begin to receive genuine answers. 하나님. 참된 언약을 찾는 저희들이 되게 하옵소서. 하나님이 원하시는 중요한 언약을 붙잡게 해 주옵소서. 사무엘의 기도, 다윗의 기도가 우리의 기도가 되게 하옵소서. 한나의 중심이 우리의 중심이 되게 해 주옵소서. 그 중심이 다음 내일 총회 주일에 하나님의 영광을 나타내는 날이 되게 해 주옵소서. And through that heart, may you alone receive the glory through our general assembly Lord's Day next week and even tomorrow. 하나님은 참된 교단을 필요로 하십니다. You desire a true general assembly. 정말 복음 전하는 교단을 필요로 하십니다. And you desire a gospel-centered denomination. 하나님 우리 총회를 축복해 주옵소서. May you bless the reformed general assembly. 정말 나시린 키우는 축복된 교단 되게 해 주옵소서. May it be a blessed general assembly that raises up the Nazarite. 다윗 같은 인물을 만들어내는 총에 대게 해 주옵소서. 주께서 말씀하신 오직을 붙잡는 총에 대게 해 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.